。接下来我们来看第三段。High tea, by comparison, functioned as one of the main meals during the day for the working class in northern England. 好，他说呢 ，high tea 就是所谓的高茶。By comparison， 那我们先来看这个字。好，这个字呢念成 comparison。它的意思，中文翻成比较或相对，它是一个名词。它有一个蛮常见的片语，就是 in comparison with， 就是和什么什么相较之下。那我们课文里面的这个句子呢，这个片语呢，看 by comparison。它的意思就是相较之下，那这边呢，因为它后面没有名词，所以不需要一个介系词 with。你们发现 by comparison， 它只是当做一个副词片语来用，修饰整个句子，所以它的意思呢，中文就翻成相较之下。那 comparison 这个字呢，它其实是源自于动词 compare。这个动词，那我们说把 A 与 B 拿来做比较，我们经常也是一样问 compare A with B， 把 A 与 B 拿来做比较，搭配的介系词，我们就用 with。好，所以呢，相较之下呢，高茶我们刚才提到的是上流社会的低茶，接下来相较之下，我们要提到的就是高茶。那高茶呢，它 functioned as， 那我们看一下这个句子，主词其实就是在 high tea。那 by comparison 是一个副词片语，主要动词是在这个地方。这个动词英文就念成 function。那 function 这个字来，我们来看一下 function 这个字呢，当做动词叫做起作用或者是充当。什么什么的意思？那这边当做名词也有功能的意思，所以 function as 我们中文就把它翻成充当，或者是中文可以翻成当做。所以呢，相较之下呢，这些高茶呢，它的充当什么东西呢？ One of 就其中之一，什么的其中之一呢？ The main meals 就主餐的意思。Main 这个字呢，当做形容词，我们中文翻成最主要的。那 main meal 加上一个 meal， 我们中文就可以把它翻成主餐。好，所以呢，它是呢主餐之一，然后就主餐有很多主餐之一，在什么时候呢？在一天之中啊 ，during the day， 对谁而言呢？好，这边介系词 p， 我们先把它分出来 ，for the working class。好，那我们看一下这个 working class， 就是我们所谓的工人阶级的意思。好，工人阶级我们英文就念成 working class。所以说呢，对这些工人阶级呢，一天的主要的主餐的其中之一。好，在什么时候，在什么地方呢 ？In Northern England， 在英格兰的北方。好，所以呢，在英格兰北方的，对于那些工人阶级呢，在一天当中，这个 high tea。它是呢主餐的其中之一。接下来 ，in the 17th and early 18th centuries, people mostly work in agriculture and ate their biggest meal at lunch time. 好，他说呢，在 17th， 在17好，还有 early 18th， 好，就是18世纪的早期，在17还有18世纪的早期 century 这个字来，我们看一下 century 这个字的意思呢，中文就翻成世纪。人们呢 ，mostly 啊，那 mostly 呢，指的就是大部分的，他们大部分一般的，通常的会 worked。一般那个时候的人呢，还是以务农为主，所以呢 ，worked in agriculture。那我们看一下这个字 ，agriculture 指的就是农业的意思。那我们这 agri 这个字呢，是跟农业有关 ，culture 这个字呢，原本的意思呢是文化，所以呢，跟务农的一种文化，中文呢就翻译成农业 （agriculture）。所以呢，他们通常呢那个时候的人们，大部分呢是在从事农业 ，and ate， 而且他们是吃吃什么 ？Their biggest meal， 他们一天当中最大的一餐，在什么时候呢 ？At lunch time， 在午餐的时候，他们呢是他们一天当中吃的最丰盛、最大的一餐。This was followed by a light supper. In the evening, 好 this was follow. 好 follow 这个字我们知道，它的意思呢就是跟随，就是接着的意思。好被什么接着？然后这个 this 指的就是从事农业的那些人呢，他们呢中午吃的非常非常的丰盛。接下来 be followed. 
by， 这是一个片语啊，用被动语态，就是接着而来的，就是接着什么呢？吃完中餐，接下来的就是一个 light， 一个比较清淡的 supper。那 supper 这个字呢，特别要注意到，它是两个 p 哦，它的意思叫做晚餐。如果你念成 super， 就是超级的，多了一个 p， 发音跟意思都不一样。所以呢，接下来呢，在这个丰盛的午餐中，午餐之后呢，接着就是呢比较清淡的晚餐了。After the Industrial Revolution, however, laborers were working longer hours in factories, which made eating a big lunch not so convenient. 好，那接下来他给我们一个时间副词片语，在什么什么之后。那我们先来看一下这个字，这个字呢念成 industrial。industrial 这个字呢指的是工业的，它的名词念成 industry。注意它的音节，呃，重音节 industry 是在第一音节 ，industrial 是在第二音节。好，那接下来这个字要知道就是呢 ，revolution。好 ，revolution 的意思呢叫做革命，所以 industrial revolution 指的就是工业革命。在工业革命之后，然而注意哦，这是转折语啊，它通通常呢可以放在句首。也可以放在句子的中间，它也可以放在句尾。它有个共同的特色，就是必须要用逗点把它跟其他的字呢给分开。所以呢，在工业革命之后，然而 laborers， 好，我们看看这个字 laborer。labor 指的就是劳动者或者是劳工，这个字呢就从劳工这个字，劳动力 labor 这个字。演变过来的，好，所以他说呢，然而呢，这些呢，老公们呢 ，were working longer hours， 他们工作。这边用的是过去进行式，指的是那一段的时时间，十七世纪还有十八世纪的初期。好，这些劳工呢 ，were working 工作呢，就是在工业革命之后呢，大部分呢离开了农田，就到工厂里面去工作了。他们工作的时间更长 ，work longer hours， 比较久的时数，比较长的时数。原本一天他们可能只要工作六七个小时，到了这个工业革命的时候，可能要做到甚至。十二个小时，在什么地方做呢？工作呢 ？Factory。好 ，Factory 的意思呢，中文就翻成工厂。我们必要把 Y 去掉，再加上 I E S， 变成它的复数型。而这件事啊，这边同 Andy 要特别提醒同学了，这个叫做非限定用法。什么叫做非限定用法？就是在关系代名词的前面，你加上一个逗号，用来说明前面这件事情是唯一。啊，就是唯一会有特别指定的时候，这样子我们就必须要多一个逗点。这个在文法上，我们就叫做非限定用法。这边指的就是英国，而英国的工业革命之后的那些工人，他们在工厂里面工作更久的时数这一件事，而不是说很多工厂的其中一间工厂意思是不一样的哦。所以这边指的就是前面这一件事情。好，这件事情呢 ，made eating a big lunch not so convenient。好，那这边特别要注意到，这边我们看到 eating a big lunch， 这边是一个动名词片语，就是名词，当做 made 的受词 ，not so convenient。好，那我们先来看一下这个字的文法。好了 ，make 一个受词，再加上受词的补语。好，那为什么加一个受词补语呢？因为呢，这边当你用 make 后面直接接一个受词，你的语义不完整的时候，你必须要在。补充说明，那补充说明通常我们这个补语除了可以用名词之外，它也可以用形容词。也可以用所谓的分词，像这些都可以用来当做它的受词补语，补充说明受词的状态。所以他说呢，因此这一件事情，工人们在工厂里面工作时数更久，这一件事情使得吃一顿很大的午餐这件事，因为呢，工厂的老板呢希望老老工呢能够从早一直做到晚，不要休息，所以呢，中间如果吃一顿中午餐吃的太久的话，那会让那个生产力。生产力会比较降低，当然这是那个时候的想法，所以呢，使得呢吃一顿很大的午餐这一件事情变得不是这么的方便。好，所以各位有没有看到 convenient？ 好，这边呢我们就说 lunch， 它是一个受词 ，convenient 是形容词，它这边的形容词就是一个受词补语。当做 lunch 的形容词，就是吃午餐，吃一顿大午餐，这一件事情变得方便
，方便吗？不方便 ，Not so convenient。没有这么方便，所以呢，他们就把这个午餐呢，把它呢缩水了啊，变成呢没有像以前农业时代的那么丰盛了。好，接下来他说 ，When they got off work, they were starving。好，那我们接下来看一下，一开始给我们一个时间副词，当什么什么的时候 ，When they got off work。好，那我们来看看这个片语，这个片语呢，英文念成 get off work， 特别注意到 o f f 是两个 f 哦。两个 F 呢，这边是离开的意思。当他们离开工作，那就是下班。当他们下班的时候呢 ，they were starving。他们呢就变成了 starving 这个字。starving 这个字指的是非常饥饿的。那这个字其实就是从挨饿这个字来的，就是 starve。饿得很慌，饿死了，渴望也可以叫做 starve。所以呢，当他们下班的时候呢，他们变得非常非常的饿，因为他们中午呢吃的少。One would therefore often see workers having high tea immediately after work, usually between five and seven p.m. One, 好，这边的 one 呢，其实指的就是 people 的意思。好，指的就是人们。人们呢，因此，好 ，therefore， 注意啊，这个字的意思呢，指的是因此。它呢，放在句首啊，通常它也可以放在。句子的前面，在这边呢，它是放在动词的后面，所以他说人们呢，因此呢会 often see 啊，他经常会看到 often 经常的意思。那我们知道呢，受词呢 see 是属于感官动词，后面接受词。如果受词的后面要接动词的时候，不要忘记了要接原形动词。除了可以接原形动词之外呢，为了要强调。看到正在发生的事情，这个动作你就可以加 i n g 表示正在进行。所以人们因此呢，通常都会看到工人们正在做什么事情，有看到吗？好，这边就是 see workers having。那这边为什么要用 having？ 就是因为这个 see 呢是一个感官动词，看到工人们正在吃高茶。什么时候吃高茶呢 ？Immediately。来，我们看看这个副词 in。Immediately， 好，它是一个副词，中文翻成直接的、接近的，好，它其实可以等于另外一个也蛮常见的，就是 at once， 或者是另外一个念成 right away， 这个都是表示即刻、立刻、直接的的意思。好，所以呢，他们呢，通常人们会看到呢，他们。这些工人呢，吃着高茶，在立立刻吃高茶，在什么时候吃高茶呢？在他们 after work。那 get after work， 它是一个介系词片语，当做副词使用，它的意思也是下班后。好，下班后呢，会看到这些工人们呢，一下班就马上呢在吃高茶。Usually， 通常呢，这个高茶的时间呢是在下午五点跟七点之间。好，接下来他说 ，This was an energy-packed meal with foods that were as filling as possible, such as meat, vegetables, fish, and pies. 好 ，This was an energy-packed meal. This 指的就是他们下午下班之后立刻吃的那个高茶。所以这边的 this 其实就是等于 high tea。好了，说呢 ，was an energy packed meal。那我们看一下 energy，energy energy 这个字的意思就是精力、能量。那 pack 这个字呢，它原本的意思是打包、包装的意思。好，那是 energy packed， 这就是一个复合的形容词，就是里面包着精力、包着能量的。啊，所以这变成是一个复合的形容词，也就是说呢，这一餐呢是相当多的补充能量的一餐，而这一餐里面有什么东西呢 ？With food 是有着食物的。高能量的一餐，所以这边呢，我们可以看得出来 ，with food 在这个地方 ，with foods 在这个地方呢，它是一个形容词片语，用来修饰前面的名词 meals。好，有着高能量的一餐。好，而这一餐呢，这边各位有没有看到？这个时候呢，它后面多了一个 that 子句。我们之前看到的 that 子句呢，都通常都是用名词来使，来当做名词来使用。但是各位这边你们看到，这边的 foods 前面它是一个名词，所以名词在这边特别要注意到 that 这边呢，它就是一个形容词子句。也就是我们常说的关系子句，用来修饰前面的食物，说明什么样的食物的一餐。所以呢，这是一个充满能量的一餐，而且里面的食物呢，都是什么样的食物呢 ？Were as filling as。
possible。好，那我们来看一下这个片语 as 什么 as possible。这个片语呢表示尽可能的。那这边的中间 as as 的中间呢，它其实可以放形容词，也可以放副词，端看你前面的动词。如果前面的动词是 be 动词的话。那么你就要接形容词。如果前面呢是一般动词的时候，那通常我们后面就会接副词，这个要特别特别的注意到。好，所以呢，这些食物呢是怎么样？尽可能的 as 什么 as possible。那 feeling 这个字，来我们看一下，这是一个形容词 feeling。F I L L I N G 这个字呢，可以当做装填或者是填充。它当做形容词的时候，各位，这就是我们这边的意思，指的就是容易填饱肚子的。那我们知道呢 ，feeling 这个字其实从 feel 这个字来的。好，它原本的意思是充满或者是填充，加了 I N G 之后呢，就是装在。里面的东西内容物，我们英文就念成 feeling， 当做形容词就是容易填饱肚子的。所以这些食物呢，都是很容易尽可能的可以让这些工人呢可以填饱肚子。那有哪些东西可以填饱肚子呢 ？Such as， 例如说像什么什么，好像肉类啦、蔬菜啦 ，vegetables， 还有鱼，还有呢 pies， 就是我们吃的那个派。好，接下来他说 ，Strong black tea was served in ordinary teapots, and the diners were seated at high-backed chairs at the dining table, which inspired the term high tea. 那我们看这一句 ，strong 原本是强壮的。这边如果你接茶的话，注意啊，这个字就不要翻成强壮的，这个字呢，我们要翻成浓的。那 black tea 呢？不是黑茶哦啊 ，black tea 这边呢指的就是我们常说的红茶，这个要特别注意到。所以呢 ，black tea strong black tea was served 啊，这些呢很浓的这个红茶呢，它会被提供。这边用的是被动语态，因为主词是茶，茶不会自己提供，一定是被提供。好，在什么地方会装在什么地方呢 ？In ordinary。Teapots. 好，那我们看一下这个形容词 ordinary。好，所以 ordinary 这个字呢，我们中文呢把它翻成一般的、普通的，它是一个形容词。好，那 teapot 呢指的就是茶壶。你有看到 t 再加一个 pot 吗？指的就是茶壶的意思。好，所以呢这些呢很浓的红茶呢会装在一般的茶壶里头。And the diners were seated. 好，那我们看一下这个 diner 这个字。Diner 这个字，其实如果当做地方的话，它是一个餐车或者是路边的那种小餐厅、小饭店，我们英文叫做 diner。但是 diner 呢，它呢这个字呢，也可以当做食客，就吃东西、吃饭的人也叫 diner。那这个字其实是从 dine 这个字演变过来的。那 dine 这个字当做动词是用餐或者是进餐的意思。那这个字呢，同学特别要注意到了，不要跟晚餐 dinner 混在一起。一个是只有一个。An 念成 diner， 另外一个是两个 an， 我们要念成 dinner， 特别要注意到这两个字的发音跟它的意思。好，所以他说呢，这些用餐的人呢 were seated。好了，这边呢有一个比较不常见到的片语就是 be seated。我们先来看这个字，这个字呢念成 seat。好，注意哦，跟 sit。不太一样，一个是长音，一个是短音。他说是跟座有关。那 seat 呢，当做名词是座位，这个比较常见，这个没问题。但是 seat 这个字呢，本身可以当做及物动词，叫做使什么什么人入座。所以当我们说呢什么人入座的时候，我们通常必须要用被动语态，这个特别要注意到的。某人。Be seated. 那如果你要不是用人来当主持，那个 seat 后面可以接上 oneself。这个时候你就可以用主动的方式来表达。但是呢，这样子的用法呢，其实已经不是很多见了哈。同学只要知道的就好。好，那这些用餐的人呢，他们会坐在什么地方呢 ？On high backed chairs. High 就是高的 ，backed 就是跟你的。背有关的，就是高背的，就是呢，你坐在椅子上呢，你的背可以靠着椅子后面那个椅背的，而且那个椅背是很高的，英文就念成 high backed， 特别要注意到要加上一个 ed。好，他们坐在呢有高高的椅背的椅子上。
。好，在什么地方呢 ？At dining table， 在呢正式的用餐的餐桌上，跟刚才的那些上流社会所用的 low tables 啊，就是说比较低的，呃，饮用下午茶的那个地方是不一样的。Which inspired the term high tea? 好了，这边的 which 有没有发现它前面注意哦，还是有一个逗点哦，表示前面提到的这整件事情，就是这些工人呢，他们坐在那个餐桌前面。的那些高背的椅子上面呢，使用着这些这些餐点啊，鱼啊、肉啊，还有呢，喝着这些非常浓烈的红茶，这一件事情 ，inspired。好，我们看看这个字，这个字呢念成 inspire， 原本的意思就是鼓舞、激励的意思。那这边呢就激发，或者是呢就是产生了这样子的一个 term。好，所以这是 inspire 的意思。那 term 这个字的意思呢？它的意思，我们中文就把它翻成啊，它的意思有很多哈。它可以当成是一个术语啊，一个词。那这边这个词什么词呢？就 high t 这个词。所以这样子的一个词，英文都叫做 term。但是 term 本身它的意思有很多哈，它可以当做术语啦。例例如说，我们上下学期有个啊，总共有两个 two terms， 就介绍的学期。它也可以当做一个契约里面的条款啊，所以这个字的用法很多。那比较常见的片语，这个片语呢，同学可以的话，不妨也记一下，英文就念成 in terms of， 中文翻成就什么什么而言。好，所以呢，因为这样子的这一件事情的，因为这件事情，所以呢就。引起了，就是呢，兴起了这样子的一种说法。好，这个说法或者这种词，这个词呢，我们中文、英文呢，就把它叫做 high tea。这就是英国的 high tea 的由来。这跟我们字面上的意思、想法是有点不一样的。上流社会的人喝的下午茶叫做 low tea， 工人阶级呢喝的茶呢就叫做 high tea。它的由来、它的历史背景就是这样子。OK， 好，所以我们这一段。就讲解到这里。